，来了。你好，啊，我叫宗本，初次见面。我是达尔本帝国皇军第五师团中队长，这次前来是希望您能将您的房子隔出一半，让我们做兵站使用。太君。曾先生，你对现在的时局有什么看法？我我我只是个警察，没有什么看法。现在整个亚洲都需要改变，你觉得呢？呃，您说他能变，他就能变；哎，您说他不能变，他就变不了。曾先生，哎，我们很看重你。你现在有两条路可以选，一条路。跟我们黄金合作，我们需要你以及你的人来替我们维持治安，并且把反日分子都找出来。那我不就是汉奸了吗？呃，对对对不起，太君，在我们中国，干汉奸不是太好。你可以考虑一下，你的枪不错。太君，那第二条路呢？你暂时没有必要知道，适当的时候我会告诉你的。哎，给钱！你还没给钱呢！你爹妈没告诉过你们，买东西不给钱是什么？就是强盗，就知道欺负我们中国人。老娘还告诉你们，今儿不行，你不给钱就休想走。你以为有枪有什么了不起的？老娘今天就不吃这一套，把东西还给我，还我东西，给钱，把我的钱，把我东西还给我，你还我东西。どうなってんだ？你是他们长官吧？你的手下买我的东西不给钱，是强盗，是畜生！你们从我们中国滚出去！小混混！啊！哎呀！杀人了呀！你们都给我滚出去！大鹏镇是我的家，这学校我说了算。学校不能挂太阳旗，这里不欢迎倭寇。钱老师，不要跟皇军这样说话，文明一点好不好？白玉强，真白日本人做干爹呀！哎呀，我这也是没办法。呸！见不见的？滚！给我滚出去！滚出去！钱老师，我劝您识相点，也不看看这是什么时候。还这么顽固不化，不要脸！嗯，滚，滚！鬼蛇，小鬼子，我欠钱的跪天跪地跪高堂，从来没有
，对着那屁股帘下跪的道理。龟儿子，回你的岛上去吧。杨人家，你年纪大了，我敬佩你，但你别逼我。大鹏镇的乡亲们，我在南阳几十年，每天都盼着咱们的国家强大，不受人欺负。我回来教学也有几十年了，这大鹏镇有一半的人都是我的学生。我没教会你们什么，我就盼望着你们。记住一句话：任何时候，咱们都是堂堂。正正的中国人，中国人宁可被人杀死，也不能让人吓死。就是刀架在脖子上，也要挺直了。他吊起来，示众三千。所有的老爷们儿，到我们家来。好。怒发冲冠，凭栏处，萧萧雨斜。怒发冲冠。凭栏处，潇潇雨歇。钱老师，你一路走好。仰天长啸，壮怀激烈。难受，光难受有什么用？难受解决不了任何问题，我们得报仇。你闭嘴！只要有我刘黑仔一口气儿在，就不可能让小鬼子在咱们保安的地界上杀人。哥几个都是站着撒尿的，咱们宁可让人打死，也不能让人吓死。怎么样，哥几个？抄家伙，跟他们干！哪一门子？别别别别别别！马队，我有事要报告。什么事？我知道有一户人家的粮仓里头啊，有面粉。面粉在那里？呃，这什么意思？你得给我点钱吧？你给我钱，我立刻带你去。弟弟，不要骗人，骗人杀头。我哪敢呢？我卖大鸡，谁得贵？嗨！刘黑仔，杀完日本人，咱们怎么办？杀得完吗？什么时候把这些小鬼子都吓跑了，才能完事儿
，害怕了。我告诉你啊，这杀人跟抢银行可不一样。别跟我们混了，赶紧回去拍你照片去吧。小心点儿。哎哎，赵校长，你去哪儿？害怕了，你管他去哪儿呢？跟咱们根本就不是一路人。慢走啊！喂喂喂！鬼子来了，准备！哎，太君，哎，就在前面了。哎，就是这儿了，太君。你得带路的干活。啊，好。迷你克，报告，食料たくさん発見した。よし、うん。え、え、大丈夫。你们赶紧走吧，如果不出意外的话，十五分钟之内，鬼子的增援部队一定会包围这里。你不是跑了吗？这会儿回来捡便宜来了。我一直都在这儿啊。那你不进来帮忙？你们不是打赢了吗？我看你们这身手有两下子。哎。どういうことだ？奇襲されました。どこどのぐらいだ？東高速で数は不明です。連れてこい
。哎，黑子，你这方法行吗？冒烟了，冒烟了，冒烟了！是，快着了，冒烟了，马上着了。冒烟了，看见没有？这钻木取火自古就有啊！啊，我们帮帮你吧。对，我们帮你吧。不用，不用，不用，不用，马上就好了。哎，真喜欢你啊！可以吧？可以。你看他啊，怎么了？你看脸。别擦，别擦，别擦！不要擦，就别擦。刘黑仔嘛，脸就应该是黑的。对呀，黑仔根本就是包公嘛。来，我们班的话不越来越多了。好，给你也蹭点，给你也蹭点。来来，给你也蹭点。四哥，啊，嗯，哎，枪拿过来玩两下，哼，会玩吗？哎呦！还挺沉的，是吗？哎，你看，你看，你看，是吗？这真家伙！嚯！哎哎哎！啊！啪！啪！你们接下来什么打算？什么打算？走一步看一步呗。对呀，嗯，对啊。要我说呀，咱们在这儿躲着也不是个办法，总得找个出路啊。日本人肯定不会轻易放过我们。今天我从镇上经过的时候，他们就一直在抓人。又抓谁了？见谁抓谁，所以我建议大家躲到九龙去。放屁！躲什么呀？我们要是跑到街坊怎么办？眼看着他们让小鬼子抓走，我们得回去救他们。你要是害怕，就靠边站。我们哥几个向来是有仇必报，有敌必杀。你为什么抓我们？起来！哎，哎，大爷，哎，为什么要抓我们？放我们出去！进去！哎，进去！放我们出去！你们这帮畜生！畜生！放我们出去！要跟日本人斗，咱们就得去找叶挺的队伍。那镇上已经布下了天罗地网，叶将军的队伍叫抗日模范壮丁队。被老百姓打仗，杀鬼子坚决。所以你们要相信我，这仇早晚都得报。俗话说得好，留得青山在，不怕没柴烧。我是国民革命军六十四军的，我是连长冉佩，报出你们的番号，你们是哪个部队的？啊，国军呐！哼，你们怎么就剩这么几个人了？那枪不错啊，是不是都被小鬼子给打散了啊？啊，你说你们有这功夫，去跟小鬼子干多棒！啊，拿着枪对着我们算什么能耐呀？算什么汉子呀？我也自我介绍一下，我们是抗日模范壮丁大队的。抗日模范壮丁大队，不会没听说过吧？叶挺将军组织的抗日义勇军，没听说过、啊？<笑>听说过，久仰，久仰大名。来，兄弟们，把枪都放下吧，自己人。我一看，这帮兄弟们，你都饿得够呛，没吃饭吧
，来吧，快休整休整，休息休息，我们这有烤红薯，来来来，招呼兄弟们啊，来来来，来坐坐坐，来坐来来来来吧，哎，兄弟们，坐坐坐，接着来，兄弟们。那天夜里，大家都很平静，没有人说话，好像都在专注自己的事，又像在等谁说，我们还是逃吧。或者我们不怕死，其实都只是后生仔，没怎么开过枪，更别说打仗。何况对手还是日本军队，训练有素，残忍无情。谁也不知道天亮了，到底会怎样。后来我在一片鼾声中，听见了黑仔的脚步声。我想，他要么是为了弟兄们，第二天即将去送死而失眠，要么是……好，对，好，对。昨天的事情，想必大家都知道了。我有四个士兵，遭到了反日分子的袭击。你们知道，他们八个人为什么会被绑在这儿吗？你们中国有一句古话，叫“礼尚往来，来而不往，非礼也”。现在差不多已经快五十了。既然杀人者不敢来自首的话，那我就只好双倍奉还，杀了这里八个。你们的人，大家记住了，他们八个人不是被我杀的，是被你们自己人给害死的。以后如果再发生类似的事情，不管死伤几个日本人，我都要用双倍的中国人来陪葬。你不是要找我吗？抓这么多老百姓算什么能耐啊？我还真挺佩服你的。那好，今天我就成全你。
，你以为我今天是一个人来的？那多吃亏呀、啊！你以为我傻呀？好哥哥，我今天黑汤，我做来买的。怎么着？后院起火了吧？太太，天太。哎，走，哎，走，走。哎呀，啊，啊暂时还是很安全的。是我小看了刘黑子了，居然中了他的埋伏。没想到，他居然还会围点打援。嗨，他懂个屁呀！不过就是个没读过书的小飞仔。皇军是因为不熟悉地形，才功亏一篑的。子金海，嗨，这个，一番近い兵隊、すぐ電話しろ。我々と交流するように伝えろ。嗨，快走，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，快，将军，援军は二時間後に着きます。司令长，我们被刘黑仔他们包围了。什么？我加入你们！我也加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我加入！我咱们还是先走为妙吧。你不是说这里很安全吗？停！走走后边，别动！哎，留在。铲除汉奸！铲除汉奸！铲除汉奸！铲除汉奸！人都走了。跑了，从后边跑了，追呀！走走，这字是你签的吧？嗯、真想一枪崩了你！你说你这么大岁数，还不如你女儿懂事儿呢。我们抗日救国，你女儿还捐了钱了呢。你怎么了？
你别不好意思，你怕什么呀？我就是要告诉你爸，你给了我们钱了，你比他懂事儿，咱们俩是一头的，有什么好怕的？抗日救国，光明正大的事儿，对不对？对。啊，你会，严肃点，你笑什么？小子，你真英雄，真伟大。你以为你救了全镇的人？你错了。日本人一定会回来的，到时候全镇的人都得完蛋。别说了，爸，走吧。走走走，走哪儿去啊？我好不容易维持住的局面，都叫这些自称是爱国的人给毁了。你放屁！说什么呢？你不去怪那帮小鬼子到咱们地头上烧杀抢，你倒怪起我们来了是吧？你当奴才有理了？刘黑仔，你别杀我爸。爸，你别说了，啊！我告诉你，安景辉，咱们这个镇子上，除了你这种贪生怕死的人之外，还有我们。我们就算是死，也不给日本人当奴才。今天给你女儿面子，滚，小子！国民政府的正规军都拦不住，就凭你们这个混混啊，做梦吧！行了，爸，你再不走，我现在就崩了你！快走啊，爸！安景辉，我告诉你，你要再当汉奸，不管你是谁，我都一样崩了你！咱们来试试这玩意儿，啊？不知道什么东西。这儿。哇、哦！哦、没开啊？甩甩是吗？啊？哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎是酒。黑子，咱们今天打了一个胜仗，是不是在喝酒之前要说些什么？哎，对对对，哎对，要说点什么？那说什么？呃，哎，咱们就说一遍小时候钱老师教咱们的那首诗怎么样？好，好，怒发冲冠。哎，对，怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨歇。这酒怎么还不还带气儿啊？还挺好喝。嗯嗯。哎，还有没有啊？嗯，继续呀、啊。对啊。刚才我就翻到一瓶嘛，就一瓶。哎，哎，所以说以后咱们还得多杀鬼子啊！多杀鬼子就有这好喝的这个带气儿的酒。对对对对对,对,对,对,对。那是香槟，本来就带气儿。<笑>带气儿！哎，哎，对呀、啊，他不是那个能拍照片吗？今天是个值得纪念的日子，咱们应该拍张照片，拍对不对？拍照片，拍照片！来来来来来，来，哎，干什么呀？哎呀，拍张照片！哎呀，快点！来，张照片，快！哎，我喊一二三，来来来，哎，咱们一块儿笑啊！摆好姿势就一次机会啊！好，哎，嗯，哎，好了没有？好，预备好啊！哎，来啊！一、二、三，三！相机没带。哎呀，你照相了啊？不带相机干嘛？哎，你不是照相馆的吗？那你怎么不带相机啊？就是啊，这就好比上战场的士兵不带枪一样，那打什么仗啊？就是啊，你那个相机你得老带上，你别。哎，他是不是就姓戴啊？对呀、啊，对呀、啊啊。那以后咱们就叫他老戴、哎。老戴、啊，别以为今天国军帮你们打赢了一场仗。哎
，你们就自以为是。日本人现在很可能要反扑过来，现在首要的任务就是马上撤退，赶在鬼子杀回来之前，冉佩在镇口等我们一起撤。那他他他什么意思？我没听懂，听不懂，没懂。哎，我懂了，我懂了，我懂了。你说，他不就是没带相机吗？哎呀，我跟你说，下次你带上就行了啊，老戴老戴，哎，一定要带上啊！来来，喝一碗，来,来喝一碗，喝一碗，来来来，我要说。你先喝完了再说，喝我要说，你先喝了再说，我要喝。来，哎，你说喝吧，来来来来，来。没看见啊！老戴，你干嘛去了？快撤！走，走，走，走！啊！啊！啊！啊这四周全是日本人，我们出不出去了？我们会不会死在这里啊？我呸呸呸！我从小就没怕过人多。我们拼了，硬拼肯定不行，要想想办法。该不会又要进山洞了吧？道路已经被封死了，那边山里日本人肯定有防备。我们现在唯一的办法就是去香港。对，先去香港，然后再杀回来。黑仔，你怎么看？哎，你们有会开车的吗？我呀，你什么时候会开车了？你你进去的时候啊，真会开吗？啊。你们在这等着我们俩，走！哎，小心点，小心啊！出身地域奥義地帯一人でポケアリです。距離は87ゼロ目標移動
風向き4本が3単位障害物がありいつでも下がげてきます没油了怎么办？没办法，只能走路了。怎么回事啊？车怎么停了？下车吧，这车没油了，只能走路了。好，好快！嘿，嘿，你干嘛？你干嘛？冉佩，把枪放下。你们先把枪放下吧，他已经不行了。我让你把枪给我放下。外面下着这么大的雨，他如果伤口感染的话，这条命就保不住了。带着他，也只是拖累。我们不杀自己人，更何况他是个伤员。别在这儿假慈悲了，不杀伤员咱们都跑不了，大家都得完蛋。他是我兄弟，现在想起来是兄弟了啊！我早就在镇口等着你们，你们就是不来，你们就是不来。这个局面完全是你们造成的。你怕日本人，我们可不怕。胆小鬼，我是胆小鬼。敢问你们几个跟日本人打过几仗？凭什么来教训我？啊！现在听我的命令，活命还来得及。要说你蠢啊，比我还蠢。凭什么？凭我是正规军。你们几位说的好听点叫老百姓，说的不好听，就是一群小混混。你你们别以为你们假冒壮丁对我看不出来，先前不拆穿你们。就是让你们把我带出来，冉佩，你可要考虑清楚。就算你现在杀了刘黑仔，你觉得你一个人能活着走出去吗？你先给我过来，过来，我讲，打死你！把住手！都什么时候了？我们现在是一条路上的弟兄，应该一起想办法怎么活着走出去。把手放开！黑仔伤得很厉害，拖久了可能会死。我们现在不能待在这儿等着日本人来找麻烦，日本人现在肯定到处在找咱们。保安是不能待了，现在唯一的路就是去香港，到那儿再给黑仔治伤。我们背黑仔，来，我来帮你。冉佩，我知道你们习惯给重伤员补上一枪，但是在我们这儿，谁也不许动刘黑仔一个指头。刘黑仔就是死。我们也不希望他的尸体落在日本人的手里。你现在唯一要考虑的事情就是，要想活着走出去，是不是要跟我们一起走？我
我们就这样轮流背着黑仔，一路逃亡。所有人仿佛一下子没了主心骨，在瓢泼大雨中，惶惶不知方向。他这么昏迷，水根本喝不下去。再试试。哼。嗯。阿狗，这次可全靠你了，你可千万不要。大哥，大哥，先让我喘口气啊，喘口气。最近这鬼佬啊，查的可严了。哎，不是，你们这儿怎么还有一个躺着的呀？这不是黑仔吗？这你你们弄个死人过去干什么呀？你说什么呢？我、哎、不是不是，怎么放干净一点？不是，我看他一动不动，以为他死了呢。不过你们要想清楚啊，带着他很不方便的，万一出了什么事情，会连累你们的。一定要带上他，他不过去，我们都不过去。好吧，好吧，你看在我和麦子峰的交情份上，这忙我帮了。走吧，把枪买好，做好记号。我们先生不是说要好好对待他们吗？对呀、啊，这就是好好对待他们。啊、杀战俘不符合国际法。你说的很对，但是这是战争等一下，去红花口好像不是这条路吧？是，这不最近鬼老查的严吗？我也没办法。阿狗，我们的身家性命都托付给你了。你放心，如果这前面出了什么事情，我阿狗陪你一起死，好不好？走吧，走。我说，我有话跟你说。这个人不可信，你怎么知道？你看他的右手，不时的摸着枪，而且不停的看表，东张西望，心不在焉的样子。那怎么办？嗯嗯。大家先休息一下，把担架抬过去。哎，好。哎哎，不能停！哎，不能停！哎，不能停！咱们要休息，可以到前面休息。阿、啊、狗啊，啊，我们到那边去聊。要带我们去哪儿？我我我我不知道你在说什么。说不说？不说我弄死你。这
我说，我说，我说，我说，你们偷了英国人的枪，他们在到处找你们，我就是收了他们的钱，把你们交给一个叫查尔斯的鬼佬，我其他什么都不知道啊。别开枪！我是国民革命军六十四军的，我叫冉佩，我的军长是李汉魂，我已经放下武器向你们投降，千万不要开枪！冉佩，你这个叛徒！这个冉佩居然在前线罐头投降鬼佬！江波，嗯。这个担架上呢是什么人？我不知道。我是国民革命军六十四军的，我的军长是李汉魂，我已缴械向你们投降了。Just put him into the Kowloon camp and lock him with the other Chinese soldiers. Yes, sir. Go. Let's go. 我说，你带黑仔先走，到了香港去找佩珍和佳妹，等我们会合。明白。叫了子小姐，我们走。